Ya. Assalamualaikum Ustaz Al-Nai. Waalaikumsalam. Apakah kecantikan ini boleh dikaitkan dengan ujub? Ah, apakah kecantikan ini boleh dikaitkan dengan ujub? Uh -huh. Apakah contoh yang boleh membawa kita kepada ujub melalui pemakaian? Silakan Ustaz. Baik, baik. <coughs> Hmm. Baik, bila sebut tentang kecantikan ni uh, sebab itu selalu kita sebut dan Allah berpesan kepada kita dalam surah At-Tin ayat yang keempat iaitu hmm. auzubillah minasyaitanir rajim hmm. laqad hanalal insana fi ahsani taqwim bahawa sesungguhnya Allah telah menjadikan sesuatu iaitu menjadikan manusia ini dengan sebaik-baik dan sesempurna kejadian. Hmm. Maka Allah sebut iaitu kita ni dijadikan oleh Allah Taala iaitu secantik-cantik dan sebaik-baik ke, ke kejadian. Hmm. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita lihat hmm. uh, bab berkaitan dengan cantik ni apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa Betul tak? Hmm. Kita tengok satu tu, eh cantik. Hmm. Dan kita tengok, eh, benda cantik ke? Kita, hmm. Tapi cantik tu apa yang kita lihat, hmm. apa yang kita dengar dan apa yang kita apa? Kita rasa. kita rasa. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, bila bab berkata dengan cantik ni, dia bersifat iaitu terlampau besar. Hmm. Dan apabila kalau kita lihat, uh, hakikat kecantikan itu bukan hanya dari segi pakaian untuk kita tunjukkan dan sebagainya. Hmm. Ataupun menjadi takjub kepada kita. Hmm. Dan lebih kepada bersyukur kepada Allah SWT. Hmm. Uh, jadi kan Allah jadikan kita sempurna. Sebab hmm. itu kita bersyukur. Bukan benda yang Allah berikan kepada kita, kita jadi takjub. Tahu tak takjub? Tahu tak soalan takjub, takjub kan? Oh, takjub. Makna, Maksudnya maknanya berjahiran kat diri kita. Hmm. Eh, handsome juga eh. Eh, tapi betul tau. Kadang-kadang kita dapat Cermin, Betul, sungguh pun kita ni, saya dengan awak kan tak jauh beza setahun yang orang kan. Ha, gitu kan? Ya. Jadi maknanya, <laughs> kalau kena cermin kita tengok, kita sikat. Boleh tahan juga lagi. Oh, ha, dia ya, macam tu kan. Itu takjub lah. Mana oh. heran kat diri sendiri kan. Oh. Tapi sebenarnya perkara takjub itu kita tukar. Hmm. Dengan apa? Dengan kita bersyukur kepada Allah. Hmm. Ya Allah, sungguh pun umurku telah remaja hmm. lanjut usia. Tidak perubah lagi. Oh, Tapi ya. waktu itu kita rasa syukur Allah beri kita. Boleh bergerak, boleh makan, boleh minum, boleh bergaya. Hmm. Dan syukur tu insya Allah Allah tambah nikmat. Sebab itu yang disebut berkaitan dengan hmm. kesempurnaan kesihatan hmm. tu Apabila baik pada lisan kita, hmm. baik pada sikap dan sifat kita dan baik pada hati. Baik hati. Lisan berkata alhamdulillah hmm. mengucapkan perkataan alhamdulillah. Hmm. Sifat dan sikap kita menjaga kebaikan dan hmm. dengan apa yang Allah berikan kesempurnaan hmm. pada diri kita hmm. dan hati kita sentiasa rasa kebesaran Allah Taala hmm. dan bersyukur kepada Allah Subhanahu hmm. taala. Insya-Allah akan hilang bab berkaitan dengan perkataan dengan ujub heran diri hmm. kerana Allah sempurnakan kita dengan kecantikan tapi tu kadang-kadang tu yang berlaku. Betul Ustaz. Oh, eh? Yang tu yang berlaku Ustaz ah, tiba-tiba kan. tengok kat depan kadang-kadang yang ah. tak tahu ujub dengan diri sendiri. Eh, itu standard. <laughs> itu standard. <laughs> Tengok depan-depan dia kata apa, handsome tu aku ini. Ah Betul, betul. Saya pun pernah terasa je tau. Betul, betul. Tapi rupanya kena faham. Kita balik yang asal iaitu ubah ujub tu dengan bersyukur. InsyaAllah Allah tambah nikmat. InsyaAllah.